So halimbawa po meron po kayong pinuntahan na specific page and then um, um, after that page meron kayong niload na naman na another page if if magtry kayo na bumalik doon sa unang page na niload mo eh hindi na siya mag hindi na siya maglo-load no? kasi na store na kasi sa cache mo. So ganyan po kabilis yung code igniter um, when it comes to loading the pages that have been loaded after that um, uh, since nakapi na po natin tong uh, code igniter dito sa ating yung htdocs um, load na lang po natin localhost slash code uh, my code my code igniter enter lang po natin so ayan um, meron na tayong fresh web application of code igniter So, um, patukol sa kanyang setup, um, sa mga common ng mga web application, makikita natin kung anong file ang niload niya dito. But in, uh, but in Code Igniter, hindi po siya magsushow dyan. Ganyan po ka, um, ka neat, no? ka elegant tingnan yung Code Igniter. So, open lang po natin yung ating application. Gamit itong ating Sublime, open folder. So, if you watch my previous uh, tutorial on jQuery, so, I think familiar nyo na yung, familiar na kayo sa Sublime. Okay po. So, ito po, ito po yung code igniter natin na folder. Uh, basic content po niya is meron siyang application system user guide. So, hindi po ako particular sa user guide and the system, but um, as to the uh, location of your file that has been loaded, nandito po siya sa views, open nyo po yung application, punta po dito sa views, and ito po siya welcome, so for example we would like, we would like to uh, change this text, so welcome to for example um Um, let's say uh, Dexter's Coffee Shop. So, example, ganyan. And then, load po natin. So, ayan po. So, nalocate po natin yung kung saan po um, located yung ating uh, landing page. So, uh, once again, um, yung views po yung nag... Uh, Uh, bahala sa lahat ng HTML uh, tags mo. Okay po. So, yan. So, ano nga bang ginawa ng Code Igniter? Bakit, bakit niya na-load to? First thing po, pumunta, uh, pumunta po siya sa index file. And then, itong index index file niya po ang nag-locate ng HTTP request papunta sa ating config. And then, punta po tayo sa ating routes. So, ayan po. Ito pong routes. Again, um, from your application, punta, po, punta ka po sa config. And then, yung routes po. So, observe po dito sa ating routes, meron siyang, meron siyang, tinat, meron siyang initialize na uh, default controller. E, ito po yung welcome. So, saan po ba ito located itong controller? Ang ating controller po ay located po doon sa ating controller na folder. So, ito po. Meron pong welcome dito. Although, uh, maliit dito, pwede din naman niyang lakihan. Pero, wala pong kaso yan sa coding nighter. So, although maliit dyan, so ito po actually ang niload niya. Yung welcome na page. A uh, welcome na file. Welcome that page pina file. So, if we'll try to open this. So, ayan po. Um, uh, paano, paano na tinasabi na controller siya controller itong file na to uh, it's because um, meron siyang uh, nandito po siya sa ating nakapaloob sa ating controller na folder and extends nag extend po siya sa CI controller if you're familiar with object oriented uh, uh, programming So, uh, ganyan po ang setup niya. Nag-perform siya ng high level of abstraction. Uh, we don't need to know what exactly happening inside the CI controller. All we have to know is that 
we use the code igniter properly and that um, it helps us boost our development. Po natin i-remove yan. Ayan po. Okay, so niload po niya yung welcome message. So ito po, welcome message. So ito po yung format para i-load niya yung view. So this load view. So ayan po. Um, welcome message. Alimbawa, we'll try to rename this um, file into um, welcome dexter.php. So, it change din po natin dito. Welcome dexter. So, wala na pong file extension na .php. Wala na po yan. So, okay. Load din. Load again. So, yan. Wala, ang kaso, wala pong kaso. Okay, so ganyan lang po ang setup ng ating code igniter. Oh, um, para po sa mga additional setup, follow nyo lang po yung tutorial po. First, mag-create po tayo ng bagong controller. So, mine is, um, um, I would like to name this controller as the start.php. Start.php. And then, copy na lang po natin to. So, observe po yung PHP. Wala po siyang ganyan. Good practice po siya pagdating dito sa code igniter. Hindi na po necessaring lagyan. Okay? So, to delete na lang po natin tong welcome. Delete file. So, yan. And then, i-rename po natin to. Since our file sa, uh, sa PHP object oriented po kung ano pong name ng file mo yun din ang name ng class mo so make sure to set a uh, uh, big, uh, big uppercase letter on your class even though hindi ka naglagay hindi hindi mo ginawang uppercase dito sa file mo file name mo then load natin yung ating um, home page so ito po, i-rename po natin siya or gagawa na lang tayo ng bagong bagong uh, landing landing page. So, home.php. So, magiging content po nito ay basic HTML page. So, home page. And lagyan natin, welcome. Welcome to my, oh no. Welcome to my first food igniter. Page. Yan po. So, andito po siya sa ating view. Uh, pwede natin itong i-delete itong welcome message. So, sa routes po natin, so, i-load po niya yung default controller natin. Ang magiging default controller na natin is ito pong start. So, lagyan po natin ng start dito. No. Start. Yan po. And then, um, load na niyong home. So, para po mas maganda tingnan, uh, para mas madaling maintindihan yung code igniter natin. So, set up natin yung layout ng ating sublime. So, rows. Gagawin ko pong dalawang rows. Lahat ng views, ilalagay ko dito sa lahat ng content ng views na folder. Ilalagay ko dito sa um, lower part ng aking row. Okay, and then, ayan po. 